Landslides and avalanches have taken more than 1,100 lives in Norway since 1900. One of the worst disasters happened in 1934 in Tarfjord, where more than 40 people were killed. An entire mountainside fell into the fjord and caused a 64-metre tall tidal wave. A series of ice ages led to the formation of deep, narrow valleys in Norway. This landscape is particularly prone to avalanches, rock slides, landslides and mudslides, not least in connection to floods. There are two main events that can trigger rock slides. One is when the foot of a solid rock formation fails and the entire formation collapses. The other is when a rock sheet slips. Frost weathering, water pressure and even roots can cause cracks in the rock to expand so that a huge slab comes loose. Nu står vi i ett typisk skredträng och bak oss här så kan vi se flera skredtyper faktiskt. Det finns två huvudtyper av snöskred. Det ena är lausnöskred som går i överflata och det är som regel ofarlig för folk. Den farligaste skredtypen, det som kan skada folk och trua vägar och bebyggelse, det är flakskred. Rapidly moving debris flows can develop in and along rivers and streams but they can also happen in places without permanent surface water. Huge amounts of rain and melt water can trigger debris flows. The water sweeps along loose gravel, rocks and stones, trees and other vegetation. The volume of the torrent may increase considerably on the way down. Debris avalanches are rapid flows of loose deposits outside existing watercourses. Debris avalanches and debris flows are triggered by rising groundwater levels, flooding from rain or meltwater, and by human activities like logging and building forest roads or roads with poor drainage. Landslides that hit built-up areas can cause widespread damage. More than 150,000 Norwegians live in areas prone to flooding or landslides. Living with this kind of insecurity is stressful for many. Landslides and avalanches pose great challenges for traffic safety and mobility on roads and railways. Closed roads and railways cost society huge amounts of money. Debris flows or debris avalanches can cause massive damage to roads and railways. Rock falls, rock slides and snow avalanches usually cause less damage, but more often lead to road and railway closure to ensure travellers' safety. What makes a landscape prone to landslides and avalanches? They usually happen in mountainsides with a gradient of over 30 degrees. But debris flows and debris avalanches can also occur in flatter terrain. The mountainous regions in western and northern Norway are especially prone to landslides and avalanches. Nå står vi på et sted hvor det kan bli utløst snøskred. Og det er to faktorer som er viktige når det gjelder utløsning av skred. Det ene er brattheten på fjellsiden, og det andre er eh, om det kan legge seg mye snø der når det blåser. Og som vi ser bak oss her nå, så har vi et område hvor det kan legge seg mye snø, og hvor det er bratt nok til at skred kan bli utløst. En annen viktig ting det er jo at det ikke er mye trær her. Hvis det står tett med sko, så vil det hindre utløsning av skred. De aller fleste snøskred de blir utløst under et uvær, det vil si når det snør og det blåser. På vårparten så må man i tillegg også være opps på at sterk solstråling kan gi utløsning av skred. En typisk farlig snøpakke det er hvis det danner seg rimkrystaller gjennom en kald klarværsnatt. Da vil rimkrystallaget virke som et glideskikt som, som den nye snøen kan gli lett mot. Jeg står nå ved foten av en fjellside hvor det har gått et steinskred for et par år siden. 
Vi ser at dette skredet har blitt utløst langs et helt klart glideplan. Og vi ser bakkanten av det flaket som har glidd ut, det ser vi som et overheng. Og vi kan også se flere overheng lengre bakover og høyere oppe i fjellsida, som er spor etter tidligere steinskred lignende. Rekkevidde av skred er i stor grad avhengig av volymet på det som faller ned. Jo større volym, jo lengre går skredene. Vi har sett eksempler på at store fjellskred har gått tvers over brede dalbunner og høyt opp i motsatt dalside. Landslides and avalanches are often triggered by extreme precipitation. Climate projections for Norway indicate that the number of days with heavy precipitation may double by the end of the century. This will in turn increase the risk of landslides and rock slides. Det er viktig å ha kunnskap om skred og andre naturfarer. De som jobber med arealplanlegging, de trenger for eksempel oversikt over hvor det er trygt å sette opp i byggelse eller bygg vei og jernbane. Derfor foregår det en kontinuerlig kartlegging av faresoner, slik at man skal få en slik oversikt. I tillegg til det er det viktig å helle utsatt bebyggelse og infrastruktur under oppsikt, slik at det går an å varsle før skredet inntreff. Da kan man også iverksette akutte sikringstiltak eller gjennomføre en evakuering av folk som er i fare. New hazard maps are being developed, like this map that shows which areas are at risk of avalanches and rockfalls. NVE har gjort et stort og omfattende kartlegging i forhold til å få utarbeidet ulike aksomhetskart for hele landet. Og da får en fargelagt ulike områder som har potensiell fare for at det kan være hendelser som vil oppstå. Og så går vi da videre inn i vår nasjonale kartlegging som NVE nå er kommet i gang med. Der vi får utarbeidet faresonekart. Da har vi geologer ut i felt og det tegnes ulike grenser der vi finner ut hva slags zoner som det er trygt å sette opp hus i. Hvor henne det kan være lov å sette opp en garasje og hvor henne det må være enda strengere regler i forhold til en sykeheim eller et sykehus eller den type samfunnsinfrastruktur. Protective measures can help avert rock slides. Bolts keep rock from slipping, and nets hold back falling rocks. Dams can also be built to hold back smaller rock slides or landslides. They can also be constructed to lead the debris away from buildings, roads or railways. Wind fences in the mountains protect against avalanches by preventing the build-up of dangerous snowdrifts. Dams at the valley floor can deflect avalanches towards areas where they cause the least damage. Roads and railways can also be protected by tunnels or avalanche galleries. An avalanche can be triggered in a controlled manner if there is a risk of it hitting a road or railway. Når det gjelder snøskrevarsle, så utarbeides de av jevnlige observasjoner fra felt, direkte fra fjellet, så sender de inn observasjoner da via en app som kalles RegOps. I tillegg så sitter vi og overvåker alle værstasjonene og snømodellene hver eneste dag. For å si noe om utviklingen så har vi også tett samarbeid med meteorologene. For jordskred eh, vurderes skredfaren basert på daglige observasjoner eh, av nedbør, temperatur og vannføring blant annet. Eh, vi baserer det også basert på prognosene for eh, regn- og snøsmelting som medfører økt grunn av sand, vannmetning i jord. Eh, I tillegg så bruker vi temperaturobservasjoner og prognoser for å si noe om teleforhold. Det er også viktig å ta hensyn til tidligere skred som har gått, så vi bruker også da historiske hendelser for å vurdere skredfaren og om et område kanskje er spesielt utsatt. Climate changes in the coming 50 to 100 years are expected to cause even more extreme weather and more landslides and avalanches. Improved knowledge about the consequences of climate change is vital in order to meet these challenges.